വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ലിംബോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ലിംബോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് ഇതൊരിക്കലും പഠിക്കാൻ എക്സാമിന് പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം തന്നെ എത്ര രീതിയിലുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസവും ഉണ്ട് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസവും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന പാത്തോജനെ അവരെവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്നൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ അവരെ മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്ത് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പാത്തോജൻസ് അത് ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസമാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നോൺ സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇസ് എ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് protects us from all pathogens without considering their characteristics features kanda varana pathogen de oru features um consider cheyade adare nashipikkunadana non specific ennal adu edana adinte features endakke aanu manasilaakki adane nashipikkunadana specific defense mechanism nammude body le lymphocytes galana specific defense mechanism nadathunnathu adu manasilaakku vekka so nammal innatha class le lymphocyte aanu padikkan povunnathu Lymphocytes are the blood cells that specifically identify and destroy pathogens that enter the body by overcoming the non-specific defense mechanism of the body. Now, let's discuss this already. Now, let's discuss this already. 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 നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ അതാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഏതാണെന്ന് നോക്കാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ നശിപ്പിക്കും എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്ന പാത്തോജൻസിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം നശിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ലിംബോസൈറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശി പ്രവേശിക്കുന്ന ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിജൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിജനുകൾ ആൻറ്റിജൻസ് കേട്ടോ എന്താണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലിംബോസൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ലിംബോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് ലിംബോസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് അല്ലേ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ലിംബോസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫോറിൻ ബോഡീസ് അന്യ എന്തെങ്കിലും പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജൻസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിജനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ബോഡീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിജനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ എപ്പോൾ ടെററിസ്റ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നോ അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മിലിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് അത് അറിയാൻ പറ്റും അവരെന്ത് ചെയ്യും ജാഗരൂകരാകും മനസ്സിലായോ ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഓർ പാത്തോജൻസ് ദാറ്റ് എൻ്റർ ദ ബോഡി ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് ആൻറ്റിജൻ തിരിയരുത് ആൻറ്റിജനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഫോറിൻ ബോഡീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജനുകളെയോ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിജനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ the defense mechanism that identifies the structure of each antigen and it destroys it specifically is called specific defense nammal parnu verna sadhanathine oro nineyum identify cheyidu nashipikkunnadinaana nammal specific defense ennu parayana verna oro pathogen deyum adinte structure manasila
എന്നാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിംബോസൈറ്റുകളുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ ബി ലിംബോസൈറ്റുകളും ടി ലിംബോസൈറ്റുകളും ബി ലിംബോസൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ബി ലിംബോസൈറ്റ്സ് ആർ മെച്ചുവർ ഇൻ ദി ബോൺ മാരോ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബി ബോൺ മാരോയിലാണ് പാകപ്പെടുന്നത് മെച്ചുവർ ആവുന്നത് കേട്ടോ ആൻഡ് ദോസ് ദാറ്റ് മെച്ചുവർ ഇൻ ദ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ആർ കോൾ ടി ലിംബോസൈറ്റ് ടി ലിംബോസൈറ്റ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ടി ടി എന്ന് ഓർക്കാം ബി ബി എന്ന് ഓർക്കാം അല്ലേ ബോൺ മാരോയിലാണ് അസ്ഥി മജ്ജയിലാണ് എന്ത് ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ മെച്ചർ ആകുന്നത് എന്നാൽ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിലാണ് ടി ലിംബോസൈറ്റുകൾ മെച്ചർ ആകുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം നടത്തുന്നത് ആരാണ് ലിംബോസൈറ്റുകളാണ് ലിംബോസൈറ്റുകൾ നിർമ്മി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോയിലാണെങ്കിലും അത് മെച്ചർ ആകുന്നത് അനുസരിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബോൺ മാരോയിൽ മെച്ചർ ആകുന്നതാണ് ബി ലിംബോസൈറ്റ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിൽ മെച്ചർ ആകുന്നതാണ് ടി ലിംബോസൈറ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റിജനുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ആൻറ്റിജനുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫോറിൻ ബോഡീസിനെയോ പാത്തോജനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിജനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളത് അടുത്തത് പുതിയതായിട്ടൊരു വേർഡ് പഠിക്കുകയാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്താണ് ഈ ആൻറ്റിബോഡി എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നവരാണ് ആൻറ്റിജനുകൾ ഈ ആൻറ്റിജനുകൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബി ലിംബോസൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോട്ടീൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന ശ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് ആൻറ്റിജനുകൾ ഈ ആൻറ്റി ആൻറ്റിജനുകൾക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബി ലിംബോസൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബോഡികളെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ B lymphocytes produce certain proteins that act against antigens are called antibodies. അപ്പോൾ ആൻറ്റിജനുകൾ എന്താണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തിരിയരുതേ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പാത്തോജനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിജനുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാമോ ഒന്നാമത് ഈ വരുന്ന പാത്തോജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒക്കെ ബാക്ടീരിയക്ക് എന്തുണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രൈനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാമോ ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈനെ അങ്ങ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് നശിപ്പിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്ന് അവരുടെ ടെക്നിക്ക് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നവരുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അങ്ങ് നശിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഇതിനെ നശിപ്പിക്കും ഡിസ്ട്രോയ് ദ ബാക്ടീരിയ ബൈ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അപ്പോൾ വരുന്ന പാത്തോജൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ആ സാധനത്തിനെ അങ്ങ് പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിലോ ഈ വരുന്ന ആൻറ്റിജനുകളെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ടോക്സിൻസ് ചില കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ കെമിക്കൽസിനെ ആരെങ്ങ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ബി ലിംബോസൈറ്റുകളാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ ഒന്നുകിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് സെൽ മെമ്പ്രൈനെ നശിപ്പിച്ച് കളയും അല്ലെങ്കിലോ ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിനെ അങ്ങ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അധികമായിട്ടൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിലോ ഡിസ്ട്രോയ് ദ പാത്തോജൻസ് ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് അതർ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിനോട് എല്ലാവരോടും അവർ പറയും പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിക്കോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ഇവർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റിബോഡി ഇത് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് പ്രത്യേകം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡയഗ്രം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാട്ടെ ബി ലിംബോസൈറ്റിൻ്റെയും ടി ലിംബോസൈറ്റിൻ്റെയും ഡയഗ്രവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ബി ലിംബോസൈറ്റും ടി ലിംബോസൈറ്റും ബി ലിംബോസൈറ്റിനാണ് പിന്നെയും ഇല്ല കൊറോണയുടെ കൂട്ടുള്ള സാധനം കൂടുതലും അത്
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ബ്ലഡ് സെൽസിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും അവർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് വൈറസ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ക്യാൻസർ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ കോശങ്ങളെ ഇവർ നശിപ്പിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ടീ ലിംബോസൈറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് അതർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡിസ്ട്രോയ് ദ സെൽസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ വൈറസ് ഡിസ്ട്രോയ് ക്യാൻസർ സെൽസ് ഇത് മൂന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിംബോസൈറ്റ് എന്താണ് ആദ്യ സ്പെസിഫിക് ഡിഫറൻസ് മെക്കാനിസം എന്താണ് ലിംബോസൈറ്റാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിംബോസൈറ്റുകളുണ്ട് ബി ലിംബോസൈറ്റും ടി ലിംബോസൈറ്റും ഇത് രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺമാരോയിലാണ് എന്നാൽ മെച്ചർ ആവുന്നത് ബോൺമാരോയിലുള്ളതാണ് ബി ലിംബോസൈറ്റ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിൽ മെച്ചർ ആവുന്നതാണ് ടീ ലിംബോസൈറ്റ് ബി ലിംബോസൈറ്റാണ് ആൻറ്റിബോഡീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ത് ചെയ്യും ആൻറ്റിജനെ നശിപ്പിക്കും ഏതൊക്കെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് സെൽ മെമ്പ്രൈനെ നശിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടോക്സിൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ എല്ലാം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ടീ ലിംബോസൈറ്റ് ടീ ലിംബോസൈറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ക്യാൻസർ സെൽസ് ക്യാൻസർ അഫക്റ്റ് സെൽസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ വൈറസ് അഫക്റ്റഡ് സെൽസിനെയും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് ടീ ലിംബോസൈറ്റാണ് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ അടുത്തതൊരു പദസൂര്യൻ പോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് റേസിംഗ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡി ഇതൊക്കെ ബ്ലഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് റൈസിംഗ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഹീലിംഗ് ഓഫ് വൂണ്ട് ഇത് കൂടാതെ എന്തൊക്കെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരെണ്ണം വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചല്ല ആറ് പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക റൈസിംഗ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഹീലിംഗ് ഓഫ് വൂട്ട് അതേപോലെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതും അല്ല ഇനി തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി ലിംബോസൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആൻറ്റിബോഡീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആൻറ്റിബോഡീസിന് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊരു വൈ ഷേപ്പിഡാണ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബി ലിംബോസൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലിൻ ഇതൊരു വൈ ഷേപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടറ്റത്തും നമ്മൾ ആൻറ്റിജൻ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് എല്ലാ ആൻറ്റിജനുമായിട്ടും എല്ലാ ആൻറ്റിബോഡീസും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് ആ ഒരു പൊസിഷൻ കണ്ട ആ ഒരു സൈറ്റിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആകുന്ന ആ ഒരു എൻസൈം കറക്റ്റായിട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അതായത് വരുന്ന എല്ലാ ആൻറ്റിജനുകളും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഈ പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലിനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതാണ് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നതിന് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് ആൻറ്റിബോഡി എന്തുമായിട്ടാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബലിനുണ്ട് ഐ ജി എ ഐ ജി ഡി ഐ ജി ഇ ഐ ജി ജി ആൻഡ് ഐ ജി എം എക്സ്റ്റൻഡ് റീഡിങ്ങിനകത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ലിംബാണ് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡിൽ നിന്നുണ്ടായി തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡാണ് ലിംബ എന്ന് പറയുന്നത് ലിംബാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പ്ലീൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ലിംബ് ഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ലിംബ് നോഡുണ്ട് ഇതും ബ്ലഡ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തും ഒരുപാട് ലിംബോസൈറ്റുകളുണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഡിസീസ് കോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ ഈ